Amigos de los animales, se dice que en cierta ocasión el profeta Muhammad dijo Un día la nación islámica conquistará Constantinopla y qué maravilloso será su comandante y qué maravilloso será su ejército. ¿Sabéis por qué dijo estas palabras? Constantinopla era una ciudad inexpugnable. Sus grandísimas murallas y el fuego griego hacían que cualquier intento de asediar esa ciudad fuese un suicidio. Era una ciudad impenetrable. No había forma de conquistarla. Y eso fue así durante muchísimo tiempo. Ya el profeta lo sabía. Pero él fue capaz de profetizar que algún día la nación islámica conquistaría Constantinopla. Finalmente, en 1453, el sultán Mehmed II hizo lo que nadie había podido hacer, atravesar las murallas. Y al hacerlo, automáticamente se autoproclamó Kaiser y Rum, César de Roma. Y os estaréis preguntando, ¿por qué nos cuentas todo esto? Esto no es un canal de historia, es un canal de naturaleza y de animales, sí, cierto. Pero si os cuento todo esto, amigos, es porque durante mucho tiempo, cinco años para ser más exactos, yo he tenido mi propia Constantinopla particular. Y esa Constantinopla se llamaba Víbora Cantábrica. He venido al norte muchísimas veces y nunca la encontraba, y nunca la encontraba. Constantemente me topaba contra esos muros, una y otra y otra y otra vez. La busqué en Asturias dos veces, en Cantabria tres veces, la busqué en Basconia, en León, en Palencia, en Burgos y finalmente ha tenido que ser aquí, en la preciosa Galicia, donde por fin he conseguido derribar las murallas de Constantinopla y por fin, ahora ya sí puedo traer a esta preciosidad, a la víbora cantábrica, a mi canal. Espero que os haya gustado la historia, es pues una historia de superación. Pues yo nunca me he rendido y sabía que alguna vez la encontraría. Y ha sido muy difícil, porque yo vivo en Valdemoro, como ya sabéis. Aunque soy de Ciudad Real, yo vivo en Valdemoro, como ya sabéis, en el centro de la península. Y yo vengo aquí al norte y yo aquí no tengo un guía, no hablo con nadie, no sé dónde, dónde encontrarla. Yo simplemente cuento con mi intuición y con mis conocimientos, los míos y los de la gente que viene conmigo. Así que estoy muy contento y muy orgulloso de, de haber encontrado al fin esta preciosidad. Sabía que este momento llegaría algún día y está siendo un verdadero placer compartirlo con vosotros. Terminada la introducción, vamos a ver a esta fantástica criatura y vamos a aprender sobre ella. Pásame la cámara, tío. Bien. ¿Estás cómodo ahí? Sí. Va a haber, un momento, va a haber una parte que la vamos a ver aquí. Y luego la soltaremos, como hacemos siempre, y la veremos, la veremos bien, ¿ok? Vamos a agacharnos un poquito para que no nos moleste el, el ruido del viento. Y fijaros qué auténtica preciosidad. Pues nada, amigos, vamos a, vamos a empezar. A ver, ponla así, que se vea bien. Ya os digo, ¿eh? No os preocupéis, que la vamos a ver así en la red, pero luego la veremos, la veremos bien, ¿ok? Pues nada, esto es una víbora cantábrica, el nombre, el nombre científico es Vipera seoanei. También mucha gente la conoce directamente como, vi como, como víbora de seoane, ¿no? Muy bien, pertenece, esto es algo obvio, pertenece a la familia Viperidae. A ver, no me gusta como so sostén así mejor. Perfecto. Y pertenece, como os digo, a la familia Viperidae. El nombre científico, Vipera seoanei. Muy bien. Pues eh, esto que estamos viendo es el, la, el patrón de coloración, por así decirlo, clásico. Esta víbora de las tres es la que presenta una mayor variedad en cuanto a la coloración se refiere. Fijaos, esto es una coloración clásica, sobre un fondo que podríamos decir que es, bueno, tiene un color así pardo amarillento, luego tiene una franja dorsal mucho más oscura y alrededor de esa franja que es más oscura tiene dos líneas amarillas y este es el patrón clásico pero luego podríamos tener también individuos melánicos que son muy abundantes en determinadas zonas sobre todo en zonas de montaña 
Luego tendríamos el patrón de coloración cantábrica. ¿Y cómo sería una coloración cantábrica? Pues sobre un fondo grisáceo, ¿veis? Pues tendríamos como una especie de peldaños, ¿ok? A la manera un poco de una escalera. ¿Qué más patrones de coloración podríamos tener? El uniforme, que es muy bonito. Uniforme es individuos grisáceos, pardos, eh, rojizos, sin más eh, características, sin más eh, de patrones de coloración. Y luego por último tendríamos el bilineata, sobre un fondo oscuro, dos líneas amarillas, desde la cabeza hasta la cola. Aprovecho para enseñaros eh, la característica cabeza de las víboras, siempre las escamas muy pequeñas. Y en cuanto a la descripción, poquito más, los ojos suelen tener un característico color rojo fuego. Muy bien, en cuanto a tamaño no os he dicho nada, es la más pequeña de las víboras, ¿ok? Un individuo con 60, 65, no digamos ya 70 centímetros, sería grande. Habitualmente nos vamos a encontrar individuos de 40 o de 50 centímetros, es, como digo, la más pequeña. Una de las cosas eh, que me gustaría deciros es... ¿Cómo podemos diferenciarla de las otras víboras que nos podemos encontrar en la península? Que serían la hocicuda y la áspiz. Esta tiene el hocico completamente plano, mientras que la áspiz lo tiene ligeramente levantado y la hocicuda tiene un verdadero apéndice nasal. Y en cuanto a la descripción, poquito más. En cuanto a la distribución, amigos, al principio del vídeo, cuando os relataba esa, esa aventura, esa batalla que he tenido con este animal a la hora de encontrarla, pues yo creo que ya os he hablado bastante de la distribución, ¿ok? Este animal se encuentra en el norte, en el norte de España, desde Galicia hasta prácticamente hasta Navarra. También nos la vamos a encontrar en el norte de Castilla y León, al norte de León, al norte de Burgos, al norte de Palencia, y esa es su distribución. Es un endemismo, prácticamente, porque también se puede encontrar un poquito en, el, en la zona suroeste de Francia, pero prácticamente podríamos hablar de un endemismo, también la podríamos encontrar en el norte de Portugal. En cuanto al hábitat, amigos, fijaos dónde estoy. Ahora se escucha un poquito el viento, pero bueno, espero que no me lo tengáis mucho en cuenta. Bueno, pues fijaos dónde estoy. ¿eh? Aquí estoy haciendo ahora mismo un barrido, una visual, para que lo veáis. Es con diferencia la víbora que elige zonas más húmedas. Es una víbora amante de la humedad. Le gustan mucho las zonas húmedas, como digo, elechales, brezales, praderas, prados, turberas... Ok, a la hora de buscarla es muy importante esto, fijaos amigos, muros de piedra, muros de piedra, pero cuidado, es probablemente la víbora que utiliza con menor frecuencia los muros, las piedras y las rocas. En cuanto a la alimentación, amigos, bueno, en esto no hay, mucho, en esto no hay mucha diferencia con respecto a las, a las otras víboras, se alimenta básicamente de las mismas, de las mismas presas, eh, reptiles, mamíferos, ocasionalmente aves la novedad eh, con respecto a esta víbora sería quizás los anfibios os acabo de decir que es una especie que elige zonas muy húmedas nos la podemos encontrar eh, cerca de las charcas cerca de lagunas en las turberas entonces eso hace que ocasionalmente pueda predar sobre sapos sobre salamandras de manera ocasional esa sería un poquito la novedad los anfibios ok y luego pues eh, lo habitual en las, en las víboras, musarañas, ratones, topillos, el veneno es muy efectivo y la presa muere en poco tiempo, ¿ok? Va siendo hora de hablar del veneno, el veneno en esta especie es intermedio entre la víbora áspiz y la víbora hocicuda. Eh, ¿Es mortal? Podría llegar a serlo, ante una mordedura, hospital, no la juguéis amigos, ante una mordedura, al hospital. Ok, ya sabéis que se pueden producir mordeduras secas, eso quiere decir que el animal muerde, pero no inocula veneno. Ok, pero eh, ante una mordedura no os la juguéis y al hospital. Fijaos que bien se ven ahí las escamas y como digo, ahora la vamos a soltar y la vamos a ver bien. En cuanto a los depredadores, pues tiene muchos, amigos. Son muchos los depredadores de la víbora cantábrica, diría que casi tantos como sus presas. Las aves de presa eh, la, la atacan y entre ellas, por ejemplo, el ratonero, también los zorros, también las nutrias, también los gatos asilvestrados, domésticos y luego hay algunas serpientes que son capaces de superar las defensas de la víbora cantábrica. Y os hablo, por ejemplo, de la culebra lisa, una culebra que sin ser especialmente grande 
y sin ser venenosa además es capaz de sujetarla, enrollarla, sofocarla y tragársela. Así que este animal, aunque para las personas es peligroso, que sepáis amigos que tiene depredadores. En cuanto a la reproducción, deciros amigos que esta víbora, a diferencia de las otras, puede reproducirse todos los años. Y eso es algo diferente a lo que hace, por ejemplo, la áspiz y la ocicuda, que habitualmente se reproducen un año sí y otro no. Esta se puede reproducir todos los años y parir un número habitualmente de 3 a 9 crías. Ya sabéis que las víboras aquí en España no ponen huevos, sino que paren a sus crías. Habitualmente la época de reproducción de estas comienza en abril o mayo y las crías suelen nacer en agosto, septiembre, octubre. Ok, pues vamos a el momento que todos habéis esperado. La vamos a soltar y la voy a seguir con la cámara para que la veamos bien. Ok, pues venga, vamos a soltarla. Suéltala aquí. Ahí la tenemos. Fijaos qué verdadera preciosidad, amigos. Uy. Ahí la estoy siguiendo. Fijaos, ¿eh? Fijaos. Fijaos qué maravilla de animal. Madre mía, qué hermosura. Ahí se le ha podido ver un poquito el ojo, que antes no se lo hemos visto bien. Fijaos la dificultad de encontraros con este animal cuando se mueve entre la maleza, ¿eh? Fijaos. Manu, se me ha ocurrido una idea, mira. Se me ha ocurrido una idea porque quiero que se le vea bien la cabeza. Eh, sujeta la cámara, me voy a poner el guante, no la pierdas, ¿eh? Me voy a poner el guante, la voy a coger y le vamos a ver bien la cabeza. Esto no lo hagáis en casa, ¿eh? Mucho cuidado. Hay una cosa, sin embargo, que es buena de este animal, y es que es la más tranquila de las víboras, ¿ok? Vale, ahí me quedo quieto, hazle zoom. Ahí, hacia la derecha, eso es. Despacio, muy despacio. Ahí. Fijaos, ¿eh, amigos? Perfecto. Es que no quería que el vídeo terminara sin que le viésemos bien la cabeza. Porque fijaos qué verdadera preciosidad y fijaos qué ojos tan bonitos con ese color rojizo tan intenso. El ojo en las otras víboras es más bien dorado. Aquí no, aquí tenemos un verdadero rojo eh, que muchas veces es rubí. ¿eh? Fijaos, ahí la voy a poner para que le veáis. Ahí se ve el hociquito, que es plano. Las otras tienen, en el caso de la víbora Aspid, un verdadero apéndice nasal. Un verdadero apéndice nasal. Y en la víbora cicuda un apéndice nasal todavía más extremo, ¿eh? Aquí no, aquí el hociquito, fijaos, ¿eh? Planito. Luego el vientre, fijaos, oscuro. Qué auténtica y verdadera pasada. Vamos a ponerla aquí. La cámara. Espectacular. Espectacular. Una verdadera y auténtica preciosidad. Fijaos cómo se, cómo se aleja. Bueno amigos, espero que el vídeo os haya gustado. Ha sido una verdadera pasada volver a encontrarse con esta preciosidad de animal. Un animal que... No sé si lo he dicho a lo largo del vídeo, pero puede llegar a ser la serpiente más abundante de, de aquí, del norte. Una serpiente que es la más abundante, con un veneno casi tan potente como el de la víbora áspiz, y que encima se reproduce todos los años. Esas características juntas, un veneno potentísimo, unas poblaciones muy, muy extensas, y la capacidad de reproducirse todos los años convierten a la víbora cantábrica en la serpiente más temida de España. Os veo en el próximo, amigos.